আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে নয়ন ম্যাথ প্রাইভেটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে 9.2 এর এই পূর্বের লেকচারে আমরা আলোচনা করেছিলাম 9.2 কে কেন্দ্র করে ওই 9.2 এর আমরা অনুশীলনের কিছু অঙ্কের সমাধান করব এটা নিয়ে আমরা আজকের আলোচনা আর আজকের এই আলোচনা এই পূর্বে যে আলোচনাটি করেছিলাম যে অধ্যায় শুরু করতে মানে শুরু করার পূর্বে মুহূর্তে আমাদের কিছু বেসিক প্রয়োজন যে ইতি মানে পূর্বের ক্লাসে আমরা বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তবে একটি টপিক ছাড়া পড়ছিল সেটি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব যে পুরুক কোণে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করব সর্বপ্রথম আমরা যেটি নিয়েছি এক্স ও ওয়াই একটি কোণ নিই এই কোণ এই কোণের মান থিটা ধরি মনে করি এক্স ও ওয়াই কোণ এদের মান এই কোণের মান হচ্ছে থিটা এবং ও এক্স এর ওপর পি যে কোনো একটি হলো বিন্দু পি এম লম্ব টানি ও এক্স এর ওপর তাহলে এম ও পি একটি ত্রিভুজ উৎপন্ন করে এই ত্রিভুজের মধ্যে যেহেতু পি এম হচ্ছে ও এক্স এর ওপর লম্ব সুতরাং পি এম ও সমান হলো নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ হলো এই কোণটি সমান সমান হলো নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখানে একটি ত্রিভুজ আমরা একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণ যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে অপর কোণ দয়ের যোগফল হলো নব্বই ডিগ্রি অবশ্যই হতে হবে তাহলে একটি কোণ যদি থিটা হয় তাহলে অপর কোণ হলো কি নব্বই ডিগ্রি থেকে থিটা বিয়োগ দিলে আমরা অপর কোণটি পাব অর্থাৎ হলো এম ও পি এটা সমান হলো থিটা কোণ আর ও পি এম সমান হলো নব্বই ডিগ্রি মাইনাস হলো থিটা কোণ তো এখানে আমরা যে কোন দুইটি আমরা পেয়েছে তিনটি কোন আমরা পেয়ে গিয়েছি তো আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের দিকে আমরা লক্ষ্য করলেই আমরা এখন দেখতে পারবো যে কোনটাকে আমরা নিয়ে আলোচনা করব সেই কোণের সাথে ভূমি এবং অতিভুজের সম্পর্ক হয় দেখা যাক এখানে সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা অর্থাৎ হলো পি কোণ আমরা জানি সাইন সমান হলো লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে এটিকে বলা হচ্ছে যে লম্ব আর এটি হচ্ছে অতিভুজ অর্থাৎ হলো ও এম হচ্ছে লম্ব অতিভুজ হলো ও পি তো ও এম এবং ও পি এটাকে কসের জন্য আমরা যদি বিবেচনা করতে চাই তাহলে কস সমান সমান আমরা সূত্র জানি যে ভূমি বায়ু অতিভুজ তাহলে ভূমি হচ্ছে ও এম অতিভুজ হচ্ছে ও পি তাহলে সুতরাং এখানে কস সমান হলো কস এম ও পি কোণ সমান সমান হচ্ছে কস হলো থিটা কোণ কস নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটার জন্য আমরা জানি ভূমি বায়ু অতিভুজ ওটা আমরা এর আগে যেটা আমরা দেখলাম যে লম্ব বাই অতিভুজ সাইনের জন্য এবার কসের জন্য হলো ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে ভূমির মান হচ্ছে ভূমির মানটি হচ্ছে পি এম ডিভাইডেড বাই অতিভুজের মান হচ্ছে ও পি সুতরাং হচ্ছে এটি সাইনের জন্য তার বিপরীত অর্থাৎ হলো সাইন হচ্ছে এম ও পি কোণ এম ও পি কোণ যেটার জন্য সাইনের জন্য নির্ভর করে এটি হলো লম্ব আর এটি হলো অতিভুজ তাহলে সুতরাং এটার জন্য আমরা পেয়েছি এটি হলো লম্ব আর এটি হলো অতিভুজ সুতরাং এই কোণের মানটি হচ্ছে থিটা তাই আমরা এম ও পি এর পরিবর্তে থিটা কোণ বসাই অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন এবং কস এবং ট্যানের জন্য অনুরূপভাবে এটাই পাই আমরা কটের জন্য এটাই পাচ্ছি সেক এবং কসেকের জন্য ওই অনুরূপভাবে এইভাবেই আমরা এই মানগুলো আমরা পাব তো সেখান থেকে আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি যে সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা এর পুরো কোণ হচ্ছে কস থিটা কস নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা এর পুরুক কোণ হচ্ছে সাইন থিটা ট্যান নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা এর পুরুক কোণ কট থিটা কট নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা এর পুরুক কোণ হলো ট্যান থিটা অনুরূপভাবে শেক এবং কশেকের মানগুলো আমরা পাব প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আজকে আমরা এই ত্রিকোণমিতিক মানে পুরুক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমরা একটু জানলাম এরপরে নিঃসন্দেহে তোমরা বুঝতে পেরেছ সেই বিষয়টি আমরা দেখি এবার অনুশীলনিক অনুশীলনের কিছু অঙ্কের সলিউশনের দিকে যাব পেজ নাম্বার হচ্ছে একশো পঁচানব্বই নম্বর পেজের নয় নম্বর অঙ্ক সেই নয় নম্বর অঙ্কের আমরা সলিউশনে যাব দেখা যাক সেখানে আমাদেরকে বলেছে যে সমাধান করো বা মান নির্ণয় করো তো সেখানে আমরা যেয়ে দেখি কি আছে ট্যান হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ইন্টু সাইন সাইন ষাট ডিগ্রি সাইন ষাট ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে ট্যান হলো ট্যান তিরিশ ডিগ্রি সাইন স্কোয়ার ষাট ডিগ্রি ট্যান তিরিশ ডিগ্রি এবং আরেকটি হচ্ছে ট্যান হলো ষাট ডিগ্রি তো এখানে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করতেছি ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ইন্টু সাইন স্কোয়ার ষাট ডিগ্রি ইন্টু ট্যান তিরিশ ডিগ্রি ইন্টু ট্যান ষাট ডিগ্রি 
তো আমরা এই মানে চারটি আমাদের মানে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এখানে আছে সেটিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করি নিঃসন্দেহে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হলো ওয়ান এবং সাইন ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু যেহেতু সাইন ওপর স্কোয়ার তাহলে তার মানের উপরও স্কোয়ার হবে টেন তিরিশ ডিগ্রির মান টেন তিরিশ ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি ইন্টু টেন ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে টেন ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি টেন ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি যেহেতু টেনের সাথে সাইন গুণ অবস্থায় আছে তাই তার মানগুলো গুণ অবস্থায় বসাইছি এবং এই সাইনের সাথে এই টান গুণ অবস্থায় আছে তাহলে তার মানও আমি গুণ অবস্থায় বসাই দিয়েছি এবং এই টানের সাথে এই টানের সম্পর্ক হলো গুণ অবস্থায় সুতরাং এই টানকেও আমি গুণ অবস্থায় বসাই দিয়েছি আমরা জানি তল এবং উপর যদি মিলে যায় গুণের সময় আমরা তাহলে কি করতে পারি কাটাকাটি করতে পারি এবং ওয়ান আছে ওয়ানকে আমি বসাই দিলাম এবং রুট থ্রির ওপর স্কোয়ার করলে কোনো বর্গমূলের উপর যদি স্কোয়ার করা হয় তাহলে সে বর্গমূলটি উঠে যায় অর্থাৎ হচ্ছে রুট থ্রির ওপর স্কোয়ার করলে শুধু থ্রি হয় এবং টু এর উপর স্কোয়ার করলে দুই দুগুণি চার হয় অর্থাৎ হলো থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো ফোর এটি হলো অ্যান্সার আমরা এটি এখান থেকে আমরা দেখতে পারলাম যে যে আমাদের কোণের মানগুলো আমাদের দেওয়া আছে সে মানগুলোর মান আমরা অতি সহজে আমরা নির্ণয় করতে পারতেছি এরপরে আমরা এরপরে আমরা আরেকটি অঙ্কের যাই আমরা যাব সে অঙ্কটি হচ্ছে আমাদের জন্য সেই অঙ্কটি আঠারো নম্বর অঙ্ক আঠারো নম্বর অঙ্কে আমরা যাব দেখা যাক আঠারো নম্বর অঙ্কে কি আছে না সরি ষোলো নম্বর অঙ্কে সর্বপ্রথম আমরা দেখি যে ষোলো নম্বর অঙ্কটিকে আমরা সলোশান করতে চাই তো ষোলো নম্বর অঙ্কে ষোলো নম্বর অঙ্কে আছে যেটি দেওয়া আছে দেওয়া আছে এ সমান সমান এ সমান সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড এ অঙ্কের দুইটি অংশ আছে ডান সাইডটাকে বলা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড এবং বাম সাইডটাকে বলা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডে সাইডে যে মানটি আছে সাইন টু এ অর্থাৎ হলো সাইন আছে সাইনকে আমি বসাই দিলাম টু কে বসাই দিলাম এর মান হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি টু এর সাথে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে সাইন টু কে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে হয় নব্বই ডিগ্রি সাইন নব্বই ডিগ্রির মান হয় ওয়ান তাহলে এটি আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড পালাম এরপর দেখি আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড কি দেওয়া আছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড হলো টু টেন এ ডিভাইডেড বাই টু টেন এ ডিভাইডেড বাই হলো ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এ তাহলে এখানে আমরা দেখি টু টেন এর মান হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস হলো ওয়ান টেন স্কোয়ার এর মান হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমরা জানি সর্বপ্রথম হচ্ছে টু এর সাথে টেনের সম্পর্ক হলো গুণ এবং টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হলো ওয়ান তাহলে ইন্টু হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো ওয়ান প্লাস হলো টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হলো ওয়ান তাহলে ওয়ানের উপর স্কোয়ার তাহলে টু কে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে টু হয় এবং ওয়ান আছে ওয়ান বসাই দিলাম ওয়ানের উপর স্কোয়ার করলে ওয়ান হয় তাহলে টু ডিভাইডেড বাই ওয়ানকে ওয়ান দ্বারা মানে ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে টু হয় এবং তল উপর কাটাকাটি করলে ভাগের সময় কিছু না থাকলে ওয়ান হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লেফট হ্যান্ড সাইডে আমরা এই অঙ্কের সমাধানে পেয়েছি হলো ওয়ান এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে পেয়েছি হলো ওয়ান যেহেতু লেফট হ্যান্ড সাইড স্কেল টু রাইট হ্যান্ড সাইড সমান হলো প্রুফ আমাদের দেখাতে বলেছে বা প্রমাণ করতে বলেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড যদি সমান হয় তাহলে সেটি হলো কি প্রমাণিত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে আমরা আঠারো নম্বর অঙ্কটাকে সলুশান করতে যাই দেখি আঠারো নম্বর অঙ্কে আমরা কতটুকু বুঝতে পারতেছি আঠারো নম্বর অঙ্কটি এখানে এমন একটি আঠারো নম্বর অঙ্কটি বলতে চাচ্ছে যে টু কস এ প্লাস বি ইকাল টু যদি ওয়ান হয় এবং টু সাইন এ মাইনাস বি ইকাল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এ সমান সমান হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বি সমান সমান হলো পনেরো ডিগ্রি এটি আমাকে প্রমাণ করতে হবে তাহলে সর্বপ্রথম হলো আঠারো নম্বর আঠারো নম্বরে যে মান দুইটি মান দেওয়া আছে তাহলে আমরা লিখে ফেলি দেওয়া আছে দেওয়া আছে টু কস 
ए प्लस बी इक्ल टू वन एवं यार समान समान टू सैन ए माइनस हलो बी यकम एक मान देव अर्थात एटुकुर मान हलो वन एटुकुर मान हलो वन अतए आप लेखा लिखते परि टू कस ए प्लस हलो बी टू कस ए प्लस हलो बी इक्ल टू हलो वन एवं टू सैन ए माइनस हलो बी इक्ल टू वन अर्थात दुईटर ही मान वन टू ए पारे हमें जान एक समीकरण के डान दिखे जदि को गुण अवस्था थे तेल बाम दिखे गए भाग हो अर्थात बाम दिखे जो भाग थे तेल डान दिखे एस गुण है अर्थात हलो टू कस ए प्लस हलो बी ए टूटे एखे गुण अवस्था आई एखे हमें भाग आकार लिखे फिलल एबारि कस ए प्लस हलो बी एट बसाई दिल कस कत डिग्र मान हाफ ये के लक्ष्य करते हैं कस कत डिग्र मान हाफ ये लक्ष्य करते हैं कस षाट डिग्री मान हलो हाफ उभय दिक्कत के कस आउट कत ए प्लस हलो बी इक्ल टू हलो षाट डिग्री उभय दिक्कत के कस आउट अर्थात हलो यी हलो षाट डिग्री एटी हलो एक नम्बर समीकरण एखान आर देखी हमारे मान देव से मानटा के लिए क्ष करते चाह टू एप पर गुण छो एपारे गए भाग कर दीब अर्थात हलो कत हाफ सैन ए माइनस हलो बी इक्ल टू सैन कत डिग्र मान हाफ आप जानी सैन त्रिस डिग्र मान हलो हाफ उभय दिक्कत के सन आउट ताल था हलो ए माइनस हलो बी इक्ल टू हलो त्रिस डिग्री एट हलो दुई नम्बर समीकरण हमें एखे देखते पासी ए प्लस बर मान हलो षाट डिग्री ए माइनस बर मान हलो त्रिस डिग्री तो नम्बर समीकरण प्लस हलो दुई नम्बर समीकरण होते पाए अर्थात हलो एक नम्बर समीकरण दुई नम्बर समीकरण जोग कर पाए एक नम्बर समीकरण एक समीकरण अपर एक समीकरण जदि जोग अथवा वियोग जो करते चाहिए डान दिकर सा डान दिक जोग बाम दिकर सा बाम दिक जोग अथवा डान दिकर सा डान दिक वियोग बाम दिकर सा बाम दिक वियोग अर्थात एखे बामे आसे हलो ए प्लस हलो बी एच समीकरण ए पारे आसे हलो ए माइनस हलो बी अर्थात हलो ए माइनस हलो बी जोगे समय को चिन्हर परिवर्तन है ना ये हलो षाट डिग्री प्लस हलो त्रिस डिग्री तो प्लस माइनस जो मिले जाए जोग वियोग समय काटाटी जाए एक एक जोग कर ले षाट डिग्री और त्रिस डिग्री जो जो करी है नब्बे डिग्री टू ए पारे गुण छो ऊपर नहीं गए भाग कर दिल नब्बे डिग्री डिवाइडेड बै हलो टू अतए जो टू द्वारा नब्बे के काटाटी करी तो पैंतालिस डिग्री तो ये एक प्रमाण पे गल एक नम्बर समीकरण थे दुई नम्बर समीकरण वियोग कर पाई तेल एक नम्बर समीकरण हलो ए प्लस हलो बी वियोग समय चिन्ह परिवर्तन है अर्थात ए ए पारे कि प्लस तेल ए माइनस और बी छ माइनस तेल बी प्लस तेल एखे आलो षाट डिग्री हमें षाट डिग्री बसाई दिल जेहेतु वियोग सूतरा वियोग कर दिल देखा जा प्लस माइनस ए ए केटे दिल एक बी और एक बी जो कर ले त्रिस थे जो षाट थे जो त्रिस हमें वियोग दी था हलो त्रिस डिग्री टू ए पारे गुण छो ऊपर नहीं गए भाग कर दिल जो भाग कर दी अतए तो बी इक्ल टू हलो पंद्र डिग्री तो प्रमाण मान हमें बेर करते बोले जो टू कस ए प्लस बी इक्ल टू वन टू सैन ए माइनस बी इक्ल टू वन एखे दुईटी मान देव से मान थे ए इक्ल टू पैंतालिस डिग्री बेर करते बोले बी इक्ल टू पंद्रह डिग्री बेर करते बोलते हमें बुझान सुविधार्थ प्रिय शिक्षार्थी हमें आबा रिपिट करते टू ए पारे गुण छो एपारे नहीं जाए भाग हमें जी कस षाट डिग्री मान हलो हाफ उभय दिक्कत के अभी कस निल सैन क्यों निलना जेहतु बाम सैडे कस आसे सूतरा डान सैडे और सैन नीते पर जदि एखे गरु थे एदिगे गरु नेब जो एदि के छागल थे छागल निब जेहतु एखे कस आसे एखे हमें कस निल उभय दिक्कत के कस आउट ए प्लस बी इक्ल टू षाट डिग्री एट एक नम्बर समीकरण एब द्वित जो मानटी देवा टू एपारे गुण छो एपारे नहीं जाए भाग सैन ए माइनस बी सैन त्रिस डिग्री मान हलो हाफ उभय दिक्कत के सन मिले गे सन आउट ए माइनस बी इक्ल टू हलो त्रिस डिग्री 
এটি হলো এক নম্বর সমীকরণ এটি হলো দুই নম্বর সমীকরণ এক নম্বর এবং দুই নম্বর সমীকরণ যোগ করে পায় একটি সমীকরণ অপর একটি সমীকরণের সাথে যদি যোগ বুঝাই বাম দিকের সাথে বাম দিকের যোগ ডান দিকের সাথে ডান দিকের যোগ প্লাস মাইনাস কেটে যায় একটাই আর একটাই যোগ করলে দুইটাই এ টু এফ পারে গুণ ছিল পারে নিয়ে যায় ভাগ অর্থাৎ এ হলো ৪৫ ডিগ্রি একটি আমরা প্রমাণ পেয়ে গেছি এবং এক নম্বর এক নম্বর সমীকরণ থেকে দুই নম্বর সমীকরণ বিয়োগ বিয়োগের সময় দ্বিতীয় সমীকরণের চিহ্ন পরিবর্তন হবে তাহলে প্রথম সমীকরণ এ প্লাস বি বসাই দিলাম এবং এটার বাম সাইড আমরা নিব তাহলে বিয়োগের সময় চিহ্ন পরিবর্তন এ পরে প্লাস ছিল এখানে হবে মাইনাস এটি মাইনাস ছিল হবে প্লাস এবং ষাট ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রি হলো বিয়োগ তাহলে এ এখানে প্লাস আর এখানে মাইনাস পজিটিভ নেগেটিভ কেটে যায় একটা আর একটা যোগ করলে দুইটা হয় এবং ষাট ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রি বিয়োগ দিলে থাকে হয় তিরিশ ডিগ্রি টু এর পরে গুণ ছিল এর পরে নিয়ে যায় ভাগ তিরিশ ডিগ্রিকে কাটাকাটি করলে পাওয়া যায় হলো পনেরো ডিগ্রি অতএব অতএব বি ইকাল টু হলো পনেরো ডিগ্রি হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা আমরা আঠারো নম্বরে সলিউশান করলাম এরপরে আমরা তেইশ নম্বরে সলিউশান করব যেখানে বলা হয়েছে যে সমাধান করো এই সমাধান করো এটিকে আমরা সমাধান দেখি কি বলে আমরা সমাধান করে আমরা থিটার মানটা আমরা কি পাই সেটি আমরা নির্ণয় করব কস থিটা মাইনাস হলো সাইন থিটা কস থিটা মাইনাস হচ্ছে সাইন থিটা সরি এখানে দো আছে কস এ মাইনাস হলো সাইন এ ডিভাইডেড বাই কস এ প্লাস হচ্ছে সাইন এ ইকাল টু হলো রুট থ্রি মাইনাস হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো রুট থ্রি প্লাস হলো ওয়ান তো এখানে আমরা সমাধান করব এখানে যোজন বিয়োজন করব প্রথমত আমরা যোজন বিয়োজন করতে চাই যোজন মানে লব প্লাস হলো হর বিয়োজন মানে লব মাইনাস হলো হর তো এখানে আমরা দেখতে চাচ্ছি যোজন তাহলে যোজন বিয়োজন তাহলে যোজন মানে লব প্লাস হলো হর তাহলে প্লাস হলো হর বলতে হলো কস এ প্লাস হলো সাইন এ ডিভাইডেড বাই বিয়োজন মানে কস এ মাইনাস সাইন এ বিয়োজন মানে নিচের চিহ্ন পরিবর্তন হবে অর্থাৎ হলো মাইনাস হলো কস এ মাইনাস হলো সাইন এ যোজন মানে লব প্লাস হলো হর লব প্লাস হলো হর ডিভাইডেড বাই বিয়োজন মানে লব মাইনাস হলো হর প্লাস মাইনাস এখানে সাইন হলো মাইনাস এখানে সাইন হলো প্লাস তাহলে প্লাস মাইনাস কেটে দিলাম এখানে সাইন এখানে কস হলো পজিটিভ এখানে কস হলো নেগেটিভ তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ কেটে দিলাম এখানে ওয়ান আর ওয়ান কেটে দিলাম এখানে রুট থ্রি রুট থ্রি কেটে দিলাম তাহলে উপরে দেখা যাচ্ছে একটা কস আর একটা কস যোগ করলে দুইটি কস নিচে দেখা যাচ্ছে যে বিয়োগের সময় মানে একই রকম যদি চিহ্ন হয় যোগ বিয়োগের সময় সেই চিহ্ন বসে যায় সংখ্যাগুলো যোগ হয় একটা সাইন আর একটা সাইন যোগ করলে দুইটি সাইন তাহলে একটি রুট থ্রি আর একটি রুট থ্রি যোগ করলে হলো টু রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান যোগ করলে মাইনাস টু তাহলে উপরে টু নিচে টু কেটে দিলাম উপরে টু নিচে টু কেটে দিলাম থাকে হলো মাইনাস কস এ ডিভাইডেড বাই সাইন এ ইকাল টু হলো কট এ ইকাল টু হলো মাইনাস হলো রুট থ্রি এদিককার মাইনাস আর এদিককার মাইনাস আমি কেটে দিলাম কট এ আমরা জানি কট কত ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি এটি আমাদের এখন জানা দরকার যে কট হলো তিরিশ ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি কট তিরিশ ডিগ্রির মান রুট থ্রি তো আমরা দেখি উভয় দিক থেকে কট তিরিশ ডিগ্রির মান রুট থ্রি তো সেখান থেকে আমরা উভয় দিক থেকে কটকে আউট করলাম তাহলে এ ইকাল টু হলো তিরিশ ডিগ্রি এটি হলো আমাদের সমাধান আবার আমরা বলতে চাচ্ছি যে তেইশ নম্বর অঙ্ক সরি তেইশ নম্বর অঙ্কে বলতেছে যে তোমরা সমাধান করো অর্থাৎ সমাধান বলতে এর মান আমাকে নির্ণয় করতে বলছে তো এখানে একটি সমীকরণ দেওয়া আছে কস এ মাইনাস সাইন এ ডিভাইডেড বাই কস এ প্লাস হলো সাইন এ ইকাল টু রুট থ্রি মাইনাস হলো ওয়ান রুট থ্রি প্লাস হলো ওয়ান তো এখানে আমরা সর্বপ্রথম যোজন বিয়োজন যোজন বিয়োজন এখানে সাইড নোট লিখতে পারি আমরা যোজন বিয়োজন করে তো যোজন বিয়োজন করে পাই তো এখানে যোজন মানে লব প্লাস হলো হর লব মাইনাস হলো হর মাইনাসের মানে হলো মাইনাসের বেলা চিহ্ন কি হয় পরিবর্তন হয় লব প্লাস হলো হর লব মাইনাস হলো হর আমরা প্লাস মাইনাস কেটে দিলাম একটা কস আর একটা কস যোগ করলে দুইটি কস মাইনাস সাইন মাইনাস সাইন যোগ করলে মাইনাস টু সাইন 
এবার একটি রুট থ্রি আর একটি রুট থ্রি যোগ করলে টু রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান যোগ করলে মাইনাস হলো টু তাহলে উপরে টু নিচে টু কেটে দিলাম উপরে টু নিচে টু কেটে দিলাম কস এ ডিভাইডেড বাই হলো সাইন এ সমান সমান হলো কট এ রুট থ্রি উপরে আসে এই জন্য রুট থ্রি রেখে দিলাম এটা মাইনাস আর এদিকে আর মাইনাস দুইটি মাইনাস কেটে দিলাম আমরা জানি কস তিরিশ ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি উভয় দিক থেকে হলো কস আউট এ ইকাল টু তিরিশ ডিগ্রি বন্ধুরা আমরা নিশ্চয় এই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছি এরপরে আরেকটি আমরা সমাধান করব সেটি হলো ছাব্বিশ নম্বর অঙ্ক আমরা সমাধান করতে চাই ছাব্বিশ নম্বর সমাধান ছাব্বিশ নম্বর অঙ্কে যেটি আছে আমাদের টেন স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান প্লাস হলো রুট থ্রি ইন্টু হলো টেন এ প্লাস হলো রুট থ্রি ইকাল টু জিরো এটির আমরা সমাধান করতে চাই তো সর্বপ্রথম আমরা টেন স্কোয়ার এ এটা রেখে দিলাম এটা মাইনাস প্লাস হলো মাইনাস ওয়ানকে টেন দ্বারা গুণ করলে মাইনাস হলো টেন এ মাইনাস প্লাসে মাইনাস রুট থ্রিকে টেন দ্বারা গুণ করলে মাইনাস হলো রুট থ্রি টেন এ প্লাস হলো রুট থ্রি ইকাল টু হলো জিরো এই দুইটির মধ্যে থেকে একটি জিনিস কমন যাচ্ছে অর্থাৎ হলো এখানে টেন স্কোয়ার আছে এখানে টেন আছে তাহলে একটি টেন কমন যাচ্ছে টেন এ কমান নিলাম বাকি থাকে হলো দুইটি টেনের মধ্যে একটি টেন কমান নিলে একটি টেন থাকে একটির মধ্যে একটি কমান নিলে কিছু না থাকলে একটি ওয়ান থাকে এখান থেকে মাইনাস থ্রি আমি কমান নিলাম তাহলে বাকি থাকে হলো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর প্লাস মাইনাসে হলো মাইনাস অর্থাৎ হলো টেন এ থাকে মাইনাস হলো ওয়ান ইকাল টু হলো জিরো এই দুইটির মধ্যে থেকে একটি কমন একটি হলো টেন এ মাইনাস হলো ওয়ান ইন্টু আরেকটি থাকে হলো টেন এ মাইনাস হলো রুট থ্রি ইকাল টু হলো জিরো আমরা জানি একাধিক বীজগণিত রাশির গুণফল যদি জিরো হয় তাহলে প্রত্যেকটির মান জিরো হয় হয় টেন এ মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো অথবা অথবা টেন এ মাইনাস হলো রুট থ্রি ইকাল টু হলো জিরো টেন এ এটা এপারে মাইনাস হলো ওপারে পার করলে প্লাস আমরা জানি টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হলো ওয়ান উভয় দিক থেকে টেন আউট অতএব এ ইকাল টু হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটি একটি অ্যান্সার আর একটি হচ্ছে টেন এ এটা এপারে মাইনাস হলো উপরে পার করলে হলো প্লাস টেন এ ইকাল টু টেন ষাট ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি উভয় দিক থেকে টেন আউট অতএব এ ইকাল টু হলো ষাট ডিগ্রি তাহলে এই দুইটি হলো অ্যান্সার আমরা এখানে আমরা পেয়েছি আবার প্রথম থেকে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে টেন স্কোয়ার মাইনাস হলো ওয়ান প্লাস রুট থ্রি ইন্টু হলো টেন এ প্লাস হলো রুট থ্রি ইকাল টু জিরো আমি সর্বপ্রথম মাইনাস প্লাসে হলো মাইনাস ওয়ানকে টেন দ্বারা গুণ করলে টেন এ মাইনাস প্লাসে হলো মাইনাস রুট থ্রিকে টেন দ্বারা গুণ করলে মাইনাস রুট থ্রি টেন এ আর প্লাস হলো রুট থ্রি ইকাল টু জিরো এই দুইটির মধ্যে থেকে টেন এ কমান টেন এ মাইনাস হলো ওয়ান এখানে মাইনাস রুট থ্রি কমান থাকে হলো টেন এ মাইনাস ওয়ান এই দুইটির মধ্যে থেকে একটি কমান বাকি থাকে টেন এ মাইনাস রুট থ্রি ইকাল টু জিরো একাধিক বীজগণিত রাশির গুণ ফল জিরো হলে প্রত্যেকটির মান জিরো হয় হয় এটা ইকাল টু জিরো অথবা এটা ইকাল টু জিরো এটাই পরে মাইনাস হলো পরে পার করলে প্লাস টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান উভয় দিক থেকে টেন আউট এ ইকাল টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখানে টেন এটা এপরে মাইনাস ছিল উপরে পার করলে প্লাস টেন ষাট ডিগ্রি মান হলো রুট থ্রি উভয় দিক থেকে টেন আউট এ ইকাল টু ষাট ডিগ্রি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমাদের নাইন পয়েন্ট টুর আলোচনা এখানেই শেষ করলাম আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছো যারা বুঝতে পেরেছো তারা অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবে এবং সবাইকে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ